庄园的女儿遇害焚尸后，被埋尸自家后院。出了死者房间，庄园内外均无作案痕迹。死者为母亲准备的天价钻戒，不翼而飞。死者生前究竟发生了什么？师傅，那个先生的身份查到了，叫刘银。刘银今年三十二岁，有诈骗前科。他不仅是一个情场骗子，还是一个电信诈骗人员。他专门伪装有钱人，骗取已婚异性的信任，再诱导他们投资虚假广告，实施金融诈骗。跟一般骗子不同的是，刘银年轻洋气又帅气，还很会哄人，所以骗取已婚的有钱女性已经成为他一项重要的收入来源。他姓梁，是被刘英骗过的受害者之一，已经自杀身亡。师傅，会不会就是刘英骗了李芳芳，还杀了王珊珊？联系到受害人家属了吗？我们得去了解一下。是，师傅。就是他害死了我的女儿，他化成灰我都认得他。你女儿之前都发生了什么事儿？您可以说说吗？我女儿结婚后跟她老公关系一直不太好，糊涂之下就跟这个刘银走到了一起。别想甩了我，除非你想让你老公看看这个。但是他很快就觉得自己不该这么做，想跟这个刘银断了。但这个时候醒悟，有点来不及了。这个刘银心术不正，心眼坏得很。我女儿就是被他逼得走上绝路。你他妈别想甩了我！你要是敢甩掉我，我就杀了你女儿！一切都对上了，阿特。王珊珊的男朋友蒋鹏来了。阿特警官，珊珊是个特别善良的女孩，你们一定要找出杀害珊珊的凶手啊！你别着急，我们肯定会找出杀害死者的凶手。珊珊的父母感情一直不和，她非常希望父母和好。前不久，她精神状态特别差，我追问了好多次，她才告诉我是因为李阿姨出轨了。他怕父母会因此离婚，这一切都怪那个刘莹，是他毁了珊珊的家庭。你能具体说说这个刘莹吗？我只听珊珊提过一次，她本来想偷偷回家给李阿姨惊喜，结果却撞破了刘莹和李阿姨的出轨现场。那死者的父亲知道这件事吗？珊珊不希望她的家庭被毁，所以这件事一直没有告诉王叔叔。您还有什么想跟我们说的吗？我没脸见我的丈夫，更没脸去见我九泉之下的女儿。为什么是我的女儿为我的行为付出代价？我和我老公分居那段时间，我认识了刘莹，她年轻帅气，嘴巴又甜，一来二去，我跟她就发展成了情人关系。可是我们结婚都二十年了。再离婚，脸上也不好看。我没打算离婚。我们分居后，我就住进了这个庄园。我喜欢玫瑰花，刘英就为我种了满院子的玫瑰花，说想跟我天长地久。哼，我真是傻，信了他的话。为了掩人耳目，在庄园里，我只招短期工，所以谁也不知道刘英的存在。我更加不能让我的女儿发现我在出轨，可纸包不住火。我最不堪的一面，最后还是被他发现了。起初，女儿一直劝我离开刘莹，她说她爸爸对我还有感情，希望我们破镜重圆。我放不下这个家，更放不下女儿，就狠下心来跟刘莹提分手。可没想到，她终于露出了真面目。原来她只是图我的钱，她不仅不想分手，还拿女儿威胁我。我本来以为她只是开玩笑，没想到她竟然真的敢动手。是我，是我，害死了自己的女儿。阿特，在珠宝行里变卖钻戒的人是刘银。师傅，这个刘银就是个 PUA 高手，所以我们才不能放过任何一个犯罪分子。
我是市刑警队的阿特，现在怀疑你涉嫌一起谋杀案，请跟我们回去一趟。警官，我就是个好人，好人就应该一生平安。哎，你说你们抓不到凶手，非要抓我们这些良民？刘银，你别再演了，这个就是你的犯罪证据。你们，你们怎么能证明是我拿的？我招，我都招。王珊珊，是我杀的。我原本以为，李芳芳不过就是一个寂寞的富婆，只要稍微一骗，她就会乖乖听我的话，任我宰割。可没想到，她女儿，居然想劝我跟她分手，她居然还听进去了。她女儿想断我财路，这我绝对不能忍。就想着，找个机会，杀了她。于是，我就跟了她几天，发现。他正跟那个没用的老父亲到处看钻戒。生日那天，李芳芳说她有事要晚点回来，我就想着，机会来了，他们想给李芳芳一个生日惊喜，那我就先给他一个大大的惊喜。庄园背后有个大片隐秘的荒野，我刚开始跟李芳芳约会的时候，意外发现的，我之前骗来的一些财产。没地方放，这个地方倒非常合适，但是荒林地比较开阔，刚好李芳芳提过，她喜欢玫瑰花，我就在满院子都种满了玫瑰，呃，又移植了一些大树过来，将这片荒林地和庄园隔开了。迷晕王珊珊后，我就把她带到了那里，哼，想着她反正都要死了，让我爽爽又怎么样？嘿嘿，她比他妈挣点多了。他身上会留下我的痕迹，于是我便烧了他的尸体。但是烧到一半，李芳芳居然提前回来了，还给我打电话。后来一想，他不是不希望我和他妈妈在一起吗？他还想劝我跟他妈妈分手。现在正好让他变成玫瑰花生长的养分，见证我和他妈妈一直在一起。本来上天都在帮我。我处理完王珊珊的尸体后，当天晚上就下了一场大暴雨。几乎把所有的痕迹都冲没了，都这样了，没想到你们还是能这么快破案。你以为是上天在帮你，这是连上天都看不下去，要收拾你。人心的欲望。是带有剧毒的刺，不仅会刺伤自己，还会给身边人带来致命危机。